14. maja 2021. godine Kina je uspešno spustila svoj prvi rover Zhurong na Mars i time je postala tek treća zemlja koja je to postigla pored Sovjetskog saveza i Sjedinjenih država. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. U ovom videu otkrit ćemo šta je sve Zhurong pronašao na Marsu nakon četiri meseca istraživanja crvene planete. Rover Zhurong je slete u oblast Utopija Planitija na severnoj hemisferi Marsa i smatra se da se tu u dalekoj prošlosti nalazio ogroman okean tečne vode koji imao dubinu od nekoliko stotina metara. Iako ova regija nije previše zanimljiva naučnicima usred svoje jednolične geologije, inženjerima misije je ova ravna oblast omogućavala veću verovatnoću za uspešno sletanje imajući u vidu da je ovo prvi pokušaj Kine da spusti rover na Mars. Nasin sletač Viking 2 je također slete u oblast Utopija Planitija krajem 70-ih godina, ali na fotografijama okruženja koje je uslikao vidimo da je teren ispunjen velikim kamenjem, što bi bila prevelika prepreka za rover poput Zhuronga. Iz tog razloga planirano je da kada orbiter Tianwen-1 uđe u orbitu oko Marsa, on otpočne fotografisanje površine u potrazi za bezbednim terenom za sletanje. Nakon nekoliko meseci potrage, Tianwen-1 je pronašao bezbednu regiju koja nije imala opasno kamenje na površini i sletač sa roverom Zhurong je odvojen od orbitera nakon čega je otpočela automatska sekvenca sletanja na površinu. Sletanje je moralo biti potpuno automatizovano usred velike udaljenosti Marsa i Zemlje, što prouzrokuje kašljenje signala od nekoliko desetina minuta. Prva faza sletanja je podrazumevala upotrebu toplotnog štita kako bi sletač usporio sa orbitalne brzine do brzine pogodne za otvaranje supersoničnog padobrena. Na ovom sjajnom snimku sa zadnje školjke sletača vidimo moment otvaranja padobrana na visini od nekoliko kilometara, a na ovom snimku sa gornje strane rovera vidimo moment odvajanja zadnje školjke i padobrana od sletača. Nakon odvajanja, sletač je uz pomoć raketnog motora otpočeo spuštanje ka površini, dok je radarski sistem za prepoznavanje prepreka pronašao bezbedno mesto za sletanje. Ubrzo nakon sletanja dobili smo prve fotografije sa površine i Zhurong se pripremao da siđe sa sletača pomoću rampe koja je uspešno postavljena na tlo. Pre nego što je rover otpočeo spust sa sletača na površinu, uslikao je ovu fantastičnu panoramu svog okruženja na kojoj vidimo izuzetno ravan teren ispresecan brojnim peščanim dinama. Na ovoj panorami također vidimo i efekat raketnog motora koji je oduvao finu prašinu sa tla oko setača, a na severnom horizontu vidimo usamljeno brdo koje se izdiže iznad okolnih ravnica i predstavlja jedini prepoznatljivi orijentir. Solarne ploče rovera Zhurong su uspešno otvorene kao i antena za komunikaciju sa orbiterom Tianwen-1. Međutim, najzanimljivija stvar na ovoj panorami nalazi se na južnoj strani mesta sletanja gdje se na udaljenosti od nekoliko stotina metara nalazi mesto pada padobrana i zadnje školjke. Zhurong je u narednim danima otpočeo spust na površinu što vidimo na ovom nizu fotografija sa navigacijone kamere na prednjoj strani rovera a tom prilikom je zabeležen i zvuk kretanja pomoću mikrofona na roveru. Nedugo nakon cilaska na površinu, Zhurong je fotografisao sletač sa strane i na ovoj sjajnoj fotografiji vidimo da je raketni motor iskopao prilično dubo krov tokom sletanja, što je bilo pomalo iznenađujuće. Prethodni sletači na Mars poput misija InSight i Phoenix također su koristili raketni motor u posljednjoj fazi sletanja, ali nisu iskupali rov ispod samog sletača jer su raketni motori ugašeni nekoliko metara iznad tla i sletači su pušteni da slobodnim padom dotaknu tlo. Međutim, pošto je kineski sletač na sebi imao rover težine 250 kg, slobodni pad sa nekoliko metara bi potencijalno oštetio rover i zato je odlučeno da raketni motor bude ugašen tek kada stope dotaknu tlo. Rover je zatim postavio malu bežičnu kameru na površinu koja je snimila kretanje rovera, a zatim je uslikana ova fantastična fotografija rovera Zhurong pored sletača, 
čime je Kina pokazala svetu da je postala gigant u svemirskim istraživanjima. Ova kamerica je bila namenjena samo za jednokratnu upotrebu snimanja i fotografisanja rovera i ostavljena je na površini dok je rover nastavio istraživanje okolnog terena. Orbiter Tianwen-1 je fotografisao mesto sletanja i iz ove perspektive je jasno vidljiv efekat raketnog motora na površinu. Nasin orbiter MRO je također fotografisao žurong i sletač, a nešto južnije vidimo i mesto pada padobrana i zadnje školjke i to je bila prva destinacija ka kojoj se uputio rover. Na ovoj fotografiji sa navigacijone kamere vidimo tragove rovera, a fotografije u boji poput ove su potvrdile pretpostavke naučnika o terenu regije Utopija Planitija koji je ispunjen peščanim dinama i raštrkanim sitnim kamenjem. Nakon nekoliko sola kretanja, Žorong je fotografisao ovu stenu izbliza pomoću svoje kamere na jarbolu, a također je uslikano tlo oko tragova točkova. Tokom sola 44 uslikana je ova sjajna panorama gdje u daljini vidimo sletač kao i tragove rovera koji vode do njega, a u momentu nastanka ove fotografije rover je prešao oko 200 metara od sletača. U blizini rovera vidimo manji krater sa izbačenim stenama oko njega, što sugeriše da je on nastao relativno skoro u geološkoj istoriji Marsa. Žurong se nalazio otprilike na pola puta do mesta pada padobrana i zadnje školjke, koje također možemo da vidimo na ovoj panorami. Inženjeri misije su bili jako zainteresovani da vide padobran i zadnju školjku izbliza, jer bi im to pružilo neprocenjive podatke o njihovom ponašanju tokom prvog sletanja na Mars i rover je konačno stigao do svoje prve mete tokom sola 56, prešavši preko 400 metara na površinu. Na ovoj fotografiji vidimo zgužvani padobran i zadnju školjku koja je ostala u komadu nakon pada uprko s činjenici da je napravljena od izuzetno tankog materijala kako bi bila što lakše. Do komisije rovera Opportunity iz 2004. godine, inženjeri su također imali sličnu priliku da analiziraju i fotografišu ostatke toplotnog štita na površini, što je kao i kod misije Žurong pružilo neprocenljive inženjerske podatke. Rover je nastavio da se kreće južno za obilazeći peščane dine i tokom sola 75 prešao je 700 metara po površini Marsa i tom prilikom Žurong je uslikao ovu fotografiju okruženja. Iz ovakvih fotografija očigledno je zašto ovaj ravni teren nije previše interesantan za geologije, međutim nije sve tako crno. Peščane dine u ovoj regiji su jako interesantne za naučnike koji žele da bolje razumeju njihovo formiranje i evoluciju tokom vremena, a također su uzbuđeni zbog potencijala za analizu vodenog leda koji se verovatno nalazi plitko ispod tla. Ova oblast utopija planitija je možda dom i blatnjavim vulkanima, odnosno vulkanima koji umjesto lave izazivaju tokove blata po površini, što bi bilo jako interesantno za proučavanje. Tokom sola 81 uslikana je ova fotografija putem navigacijone kamere na zadnjoj strani rovera i to je trenutak kada je rover prešao 800 metar na površini Marsa. 20 sola kasnije uslikana je ova panorama okruženja u proslavu 100. sola na Marsu i pređenih 1 km na površini, kada je rover zastao u blizini ove velike peščane dine. Rover Žurong je prevazišao planiranih 90 sola funkcionisanja na crvenoj planeti i svi sistemi su bili u odličnom stanju, a pretpostavlja se da će rover nastaviti kretanje jugozapadno ka mestu pada toplotnog štita koji se nalazi otprilike 2 km od mesta sletanja, a da će usput pronaći zanimljiviji teren za istraživanje i analizu. Nadam se da će ovaj rover još dugo funkcionisati i da će imati sličnu sudbinu kao i roveri Spirit i Opportunity koji su godinama istraživali crvenu planetu. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala i kliknite na dugme hvala ispod videa. Svakako zapratite kanal i ostavite like za još više zanimljivih snimaka. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.